മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠം കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിദേശ വ്യാപാരം വിദേശ വ്യാപാരം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തിന് കഴിയത്തുള്ളൂ കൊളോണിയൽ പീരീഡിന് മുന്നേ തന്നെ ഇന്ത്യ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിദേശ വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതാ ജ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ രത്നക്കല്ലുകൾ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ വരവിന് ശേഷം അവർ വന്നതും ഇതുപോലെ ഒരു വ്യാപാരത്തിനായിട്ട് വന്നവരാണ് അവരുടെ വരവിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ അധികാരത്തിൽ കൊളോണിയൽ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയും ശേഷം അവരുടെ വ്യാപാര നയങ്ങൾ അതായത് അവരുടെ പോളിസികൾ ട്രേഡ് പോളിസികൾ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു അതാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്ക് കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നടത്തുന്ന വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ടും ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് എന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നാൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക കൊളോണിയൽ പീരീഡിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന സാധന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കയറ്റുമതി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വരവിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തിന് വികസനമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇറക്കുമതി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സർപ്ലസ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എക്സ്പോർട്ടിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി കൊളോണിയൽ പീരീഡിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവർക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സോറി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അല്ല ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം ഒരു പ്രധാന രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പോർട്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പീക്ക് പോയിൻ്റിലായിരുന്നു എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് ധാരാളം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പീക്ക് പോയിന്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്തിന് നല്ല ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമാണ് ഈ പീക്ക് പോയിന്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തും ഉണ്ടായില്ല വികസനം ഉണ്ടായില്ല ഈ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഈ എക്സ്പോർട്ട് മിച്ച എൻ്റെ കയറ്റുമതി മിച്ചം എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഇതിൻ്റെ വരുമാനം മൊത്തവും കൊണ്ടുപോയത് ആരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അവരുടെ എന്താ പറയുക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒഫീഷ്യലി ഉള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഈ കയറ്റുമതി മിച്ചം ഉപയോഗിച്ചു എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ പുരോഗതിക്കോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനോ ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല
ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ആർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാത്രം ഫേവർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പോളിസികളെല്ലാം അവരുടെ ട്രേഡ് പോളിസികളെല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പണത്തിൻ്റെ വിദേശ മൂല്യ പണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ മണിയുടെ ഒഴുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഈ ഒഴുക്കെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ മാത്രം ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യുദ്ധ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു കൊളോണിയൽ പീരീഡിലെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒരു രാജ്യത്തിന് എക്സ്പോർട്ടും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടും വേണം എപ്പോഴും എന്ത് കൂടിയിരിക്കണം എക്സ്പോർട്ട് കൂടിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ധാരാളം വിദേശ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഫേവറായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം ആർക്ക് ഫേവർ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടൺ ഫേവർ ആയിരുന്നു ഈ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ പകുതിയോളം പോയിരുന്നത് ബ്രിട്ടണിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കി മാത്രം ഈ സിലോൺ സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക അതുപോലെ പേർഷ്യ പിന്നെ അറബ് നാടുകളിൽ അവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ബിസിനസ് അവർ അല്ല വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു അവർ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മിച്ചം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭമൊന്നും ആർക്ക് ഫേവർ ചെയ്തില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഫേവർ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ മൊത്തം വിദേശ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം പോയിരുന്നത് അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഫേവറായിട്ട് നിന്നിരുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇന്ത്യക്ക് ഫേവർ ആയിരുന്നില്ല കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ പക്ഷേ ഫോറിൻ ട്രേഡ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു വിദേശ വ്യാപാരം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിരുന്നത് കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിന് മുന്നും വിദേശ വ്യാപാരം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് കൊളോണിയൽ പീരീഡിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ഗുഡ്സും ആയിരുന്നു തിരിച്ച് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റും പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട മെഷീൻ ടൂൾസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കയറ്റുമതി മിച്ചമുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗുണം എന്തിനുണ്ടായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ചെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദേശ നാണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ മണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ യുദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഭരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭരണ കാര്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അവർ എന്ത് ഈ ഈ മണി അവർ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗുണമോ മേന്മയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എപ്പോഴും അവരുടെ ട്രേഡ് പോളിസികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടേതായ പോളിസിയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നയങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും ബ്രിട്ടൻ്റെ ട്രേഡ് പോളിസി അവർക്ക് ഫേവർ ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് ഫേവർ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ വരുന്നത് കൊളോണിയൽ പീരീഡിലെ ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ വരുന്നത് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വികസനത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഉപയോഗിച്ചത് മൊത്തവും അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധ ചെലവുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഭരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മാത്രമായിട്ട് അവരുടെ കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ആ പണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ 
demographic transition. Frank Nodson and Norena, or economist, and Frank Nodson and Norena, a pair on the Ningla, Kurisha bothered and Aishila, just here our stages are new. But Frank Nodson and Norena economics, I don't know, and the demographic transition and the Varena theory, the theory of demographic transition. Demography and Norena, or is Janasangya Shastram and demographic transition. A lingle Janasangya Parivartana Sidan, the Malayalam in a parayam, Janasangya. Parivartana Siddhanam, Parivartana on Ojal Matam, okay, transition, Matam. And there are theory. Now, we are going to talk about how many stages are going to be. First, second, third. Three stages are going to be the theory. That is the first stage. The first stage is going to be the first stage. That is the first stage. That is the first stage. That is the first stage of agriculture. That's why we have a Raja in the underdeveloped Raja. Where is the Raja? Underdeveloped. 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 One Raja. What do you think of the Raja? What do you think of the Raja? What do you think of the Raja? There is a Raja in the agriculture. There is a Raja in the Raja. There is a Raja in the Raja. Adu boleh dengan awal dia health tu ok, tar law ari, malah ada law ari tu lala literacy rate ari kum, adu lala health facility korawa ari kum, adu kau ni dengan awal tu population tu orang ini nade, atran lala population ari ketila. Jenis sengi malah ada digam, ada itu jenis ni rek, jenis ni rek kan tu aja, jenis kena kunjung lada ena, jenis ni rek malah ada digam kuat dalam ari kum, adu boleh dengan yang paranya ari nu, awal tu alkar ke health facility korawa ari, adu kau ni dengan malah ni rek kum, adu ni nisari cuci kuat dalam ari nu. Ingin orang yang rajit development dia, banyak yang adikam korawa iri. Orang yang rajit ini development dia, orang rajit ini population dalam ini banyak yang adikam bandar. Ini rajit ini nahl yang adikam nahl yang ini development orang orang ini lawat itu health facility nahl dah iri. Anginnya beri mbo, itu tak marah nak nerek korai. Okay, ati awalnya nahl yang ini development orang orang ini alkar ke dah ilik. Nalai ini dia, ini per capita ingkung kurun, per capita ingkung ini kerana saya yang first class ni pernah ni ini terdahir ni. Apa per capita ingkung kurun, aduh boleh dengan development orang dah gum, national ingkung kurun. Takshe, nama ini teori la orang nama tu stage pernah ini dulu under developed diet la raja mana, alkal kurun dalam depend ini dah agriculture ni ana, birth rate tim, death rate tim kurun dalan, jenana ni rakum. Marah na ni rakum, orang boleh kuri kundi kena. Jenik kena orang de, aduh boleh dah ni indah jei orang de. Marah na pergi jei orang de. Apo evre de life expectancy, life expectancy ni macam, ayur dahir ke, orang alat tera kalan jiwi ciri kena, ayur dahir ke, walari adi gam, kura warna. Life expectancy walari adi gam, kura warna. Apo tera kairing le lo. First stage le parah ini macam, orang under developed diet la raja mana, agriculture ni matran depend dia jiwi kena orang alat de, alat de birth rate jam, death rate jam. Orang boleh kudu ceri kan? Okay, ada life expectancy yang ni ada ikim, korawa ikim. Itu ramu orang raja itu le, desiya varimana u, pradisirsha varimana u, ada ayat national ingo u, per capita ingo u, orang boleh korawa ikim. Orang raja itu le, national ingo u, per capita ingo u, kau kurun orang kile, apa dia? Orang yang ni ayat la age la orang alkar dia, nama kurun dalai ikim. Ninggal, nama kita jenis cerai ini, jadi pada nanti pada nanti dua isu ber, nama la acchane ya ame ke depend. Jenana mula pada nanti dua isu ber, nama la acchane ame ke depend dia tu jiwik inna ber. Ini, ini, ini kaya ni dari kita nama la jowli ke macam apa sesuatu ni ada porate ke bawah nada, nama kita wariman orang dah guna nada. Ada kaya ni tu nama kita, orang arab ada dua isu ni sesi, nama la wind, nama la makala depend dia tu jiwik. Apa ini dua stage tu lola alkar, national ingat tu le, vali contribution orang. Kodok ni la. Ettu orang kodok contribution kita ni nanti. Ia pada ni nanti ni mungkin arah pada ni mungkin ada ke beri na group an. Awer ana kodok ni lim national income contribution kodok ni nado. Orang raja itu ni vigasan itu ni ettu orang kodok ni lim lakukan nado. Awer tu youth an. Ada ayat. Awer tu iya nado. Pada ni nanti wise ni arah pada wise ni ada ilallah alkar an. Awer raja itu ni vigasan itu ni kodok ni lim prada ni galpi kena. Awer ana awer contribution awer ni nado nana kita ni nado. Paksa ibu dan orang ini, jenama dah hari anak nak kena. Apa jenama nak kena? Ia ura ia ura grup pelajar orang kuar dalam airi. Aduh boleh dah ni maranau nak kena. Petan dah ni maranau nak kena. Aduh, ada ini life expense orang ada jiwa dan ayur dayur kau orang orang balai ada. 
കുറവുകാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരിക്കലും ആ രാജ്യത്ത് എന്തുണ്ടാകത്തില്ല ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല നാഷണൽ ഇൻകം റേസ് ചെയ്യത്തില്ല പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം വരത്തില്ല കൂടുതൽ കൂടുന്നില്ല പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകവും നാഷണൽ ഇൻകവും ഒക്കെ കൂടിയാൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തിന് ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാം സ്റ്റേജ് ഒരു രാജ്യം അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒരുപോലെ കൂടുതലാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കുറവാണ് അവിടുത്തെ നാഷണൽ ഇൻകവും ഒരുപോലെ താഴും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും അതനുസരിച്ച് കുറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവിടെ നല്ല ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ലിറ്ററസി ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലൂടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു പോയെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒരു നല്ല പോപ്പുലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനാണ് അതൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷൻ ആണ് ഇവിടെ ജനന നിരക്ക് കൂടുതലാണ് ജനന നിരക്ക് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ മരണ നിരക്ക് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ജനന നിരക്ക് കൂടുതലാണ് അവിടെ മരണ നിരക്ക് കുറവാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കൂടും ഇവിടെ ജനിക്കുന്നത് പോലെ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനസംഖ്യ വളരെയധികം കൂടാണ്ട് ഒരു ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം ഒന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതായത് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും കേട്ടോ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദേശീയ വരുമാനമൊക്കെ കൂടും പക്ഷെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറയാൻ തുടങ്ങും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറഞ്ഞ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ മൊത്തം നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് മൊത്തം നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ജനന നിരക്ക് കൂടുകയും മരണ നിരക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ വലിയ വേഗത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കൂടാൻ തുടങ്ങും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും പക്ഷെ എന്ത് കുറയും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറയും നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് ആ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ അളവിൽ എന്ത് പറ്റും കുറവ് പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു ചോക്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് പേർക്ക് ഷെയർ അഞ്ച് പേർക്ക് പത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം പത്തായിട്ട് എടുക്കാം രണ്ട് പേരെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അഞ്ച് ഇനി നാഷ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടെന്നുള്ളത് അഞ്ചായെന്നൊരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് എത്രയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുത്തനെ താഴേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യം വികസനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒത്തിരി താമസിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ച് ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷണൽ എന്ന് വിളിച്ചത് ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാലേ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ
ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അതൊരു വികസിത രാജ്യമായിരിക്കും ഒരു വികസിത രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നാഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ രാജ്യത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലിറ്ററസി കാണും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി കാണും അതുപോലെ അവിടെ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ജനന നിരക്കിലും മരണ നിരക്കിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം കാണും ഇനി ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നാഷൻസിൽ മരണ നിരക്കും ജനന നിരക്കും കുറവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം ബെർത്തും ഡെത്തും കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ബെർത്ത് റേറ്റും കുറവായിരിക്കും ഡെത്ത് റേറ്റും കുറവായിരിക്കും നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും കൂടും കാരണം ഇവിടെ വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർധനവൊന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടും ആൾക്കാർക്കിടയിലുള്ള വിതരണത്തിൻ്റെ അളവും കൂടും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും കൂടും അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഇത് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിയറിയുടെ പേരെന്താണ് ദ തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് ഫ്രാങ്ക് നോട്ട്സൺ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറി എത്ര സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിനെയാണ് അവിടുത്തെ ബെർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒരുപോലെ കൂടുതലാണ് അവിടുത്തെ നാഷണൽ ഇൻകവും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും അതിനനുസരിച്ച് താഴേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷൻ ആണ് വർ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അവിടെ ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കുറയും പക്ഷേ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറയും കാരണം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടാനുള്ള ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് കുറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും ഇനി സ്റ്റേജ് മൂന്നിൽ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നാഷൻ ആണ് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നാഷൻ ആണ് അവിടെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നതാണ് അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അവിടെ ബർത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകത്തില്ല വളരെ വർദ്ധിച്ച ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടും ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരു രാജ്യം ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും എവിടെ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എവിടെ ഡെവലപ്ഡേക്ക് അതായത് വികസിത രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇനിയും നമുക്ക് കുറേയധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാരണം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററസി ലിറ്ററസിയും ഈ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടൊന്നും ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവ തമ്മിലെല്ലാം ഈ ജീവിത നിലവാരം ആൾക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരവും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇതുമായിട്ട് കോർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം എക്കണോമിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കോർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക ത്രീ തിയറിയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഓരോ സ്റ്റേജസിലും വരുന്ന ബർത്ത് റേറ്റിൻ്റെയും ഡെത്ത് റേറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലും ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടും കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടും പക്ഷെ എന്ത് കൂടത്തില്ല പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കൂടത്തില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ വൻ രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ കാരണം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം താഴേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നാഷനിൽ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വൻ രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാകത്തില്ല പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയാലും അതിനനുസരിച്ച് എന്തും
പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്നാ എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ എടുത്തത് സെൻസസ് എടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുന്നേ വരെ ആ ഒരു സമയം വരെയും ഇന്ത്യ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അതായത് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒരുപോലെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒരുപോലെ കൂടുതലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ മുന്നേ ബിഫോർ ബിഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഇവിടെ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഒരുപോലെ കൂടുതലായിരുന്നു ജനന നിരക്കും കൂടുതലായിരുന്നു അത് കണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മരണ നിരക്കുമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനാറ് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്നുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിനാറ് ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ശിശു മരണ നിരക്ക് ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ എം എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നേ ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഈ ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ജനനം മുതൽ ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ വരെ മരണപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിനുങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനേട് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിശു മരണ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഊഹം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മരണസംഖ്യകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഈ സമയത്തെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആയുർദൈർഘ്യം ഒരാൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു ജനസംഖ്യയിലുള്ള അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എത്ര നാൾ വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണ്ടേ വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തേണ്ട ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണത് ആ ഒരു സമയത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ആരോഗ്യം ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി കുറവായിരിക്കുന്നു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അവനവൻ്റെ പ്രൈമറി നീഡ്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രൈമറി നീഡ്സ് എന്തിനാണ് ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജീവിത നിലവാരം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുന്നേ വരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഏത് സ്റ്റേജിലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുന്നേ ഇന്ത്യ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് പ്രത്യേകതകൾ അവിടുത്തെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു വെറും പതിനാറ് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ വെറും പതിനാറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എഴുത്തും വായന അറിയാവൂ അതുമാത്രമല്ല ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ശിശു മരണ നിരക്ക് ഈ ശിശു മരണ നിരക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ആരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ എല്ലാം ഡെലിവറി ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളമായിരുന്നു ഒരുപാട് കുഞ്ഞും അമ്മയും മരണപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു ആ ഇൻഫാൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം മുതൽ ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കേട്ടോ പറയണേ പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ
जनसंख्या कम जनसंख्य इंटेल वाले कूड़ल अत्र जनसंख्य वेट विभव इंटेल चोक्लटे क्यों पर स्टेज जनसंख्य को वाले कूड़ल पशे जनसंख्य वे तृप्त अलग नमुक पटनामिक्सल पर कुछ तुरंत वयरुटा आ कुेल को नीती आ कुे वलर्ती पू पक्ष नमुक एंत पेट इन जनसंख्य कूड़न को विभव क्यों फेसिलिटी एल कु अदान पेपिट इनकम कुछ नाशनल इनकम कूड़ी पशे पेपिट इनकम कुछ ना अत्यावश्यम ना रीती हेलत फेसिलिटी आलका जन मरण निर कु आलका लाइफ एक्सपेक्टी अत्यावश्यम कूड़ी अद मरण निर कु पशे कुछ जन्म निर कु अदूँ कुमें नामे पर डेवलप्ड नाशनल पर अब इतवे पर आरती एणूटी एण्ति इंटेल आद्यमेंट और सेंस अत वर्ष कूड़ब नामे सेंस आरती मे वे नाम स्टेज फस्ट स्टेज आ समय प्रत्येक लाइफ एक्सपेक्टी लिटरसी रेट पर इंफा मोर्टालिटी रेट पर आमय कुछ क्यों पर फस्ट स्टेजि क्यों आ समय स्त्री विद्याभ्यास अब पदवे पे कुटी पढ़ान विड़ी आ समय स्त्री विद्याभ्यास फस्ट स्टेज लिटरसी रेट पदा शतम एन अल पा शतम अब स्त्री वतम आलका वायन अव स्त्री लिटरसी रेट फीमेल लिटरसी रेट वह सवन पेज मत जनसंख्य वे शतम स्त्री एंू वायन अव इत्र क्यों ना अब फस्ट स्टेजि प्रत्येक ओर्त वे लिटरसी रेट कुमें स्त्री विद्याभ्यास वह शतम लाइफ एक्सपेक्टी मुझे इंफा मोर्टालिटी रेट कूड़ल पुजन आरोग्यम पब्लिक हेलत फेसिलिटी अब मरण निर वाले उम्मीद लाइफ एक्सपेक्टी कुछ कूड़ी मरण निर अल पगर्चाधि ऐटों कूड़ा समय आरती मे वे पगर्चाधि कोलरा पगर्चाधि प्लग कोलरा पगर्चाधि अब या माल न्यूट्रीशन पोषकाहार ना रीतील समय अद्डे डेत् रेट कूड़ल अब फस्ट स्टेज नाम अंडर डेवलप्ड नाशन आरती ना सैकंड स्टेज कड़क एंकूं बर्त रेट कूड़ू पशे डेत् रेट कुयुलेन वाले ह्यूज वर्धिक नाशनल इनकम कूड़ू पशे पेपिट इनकम एने कुन ताशीय वन कूड़ो पशे प्रतिशीर्ष वन आर्म कूड़ी एंत कॉपुलेन कहना इन नाम मोटे और तेड स्टेज मारण इन नोट इन इन ऐसी निकले सैकंड स्टेज निे अब इत्र क्यों डेमोग्राफिक कंशन इन कोलोणियल पीरियड कोलोणियल पीरियड और राज्य नमें राज्य जनसंख्यापर क्यों इत्र क्यों पदवे वाले जीव नार वाले कुर रीतील जनसंख्य आई आ समें इन इन नमुक पढ़ी टॉपिकपर आ समयते ओक्युपेशनल अब तरपर सक्चर् घटन इंफ्रास्ट्रक्चर ई रुर्षन कूड़ी आगे नमें चाप्टर कवर